यस्टरडे वी स्टार्टेड चैप्टर टेम्परेचर ऑफ क्लास सेवन्थ कल हमने क्लास सेवन्थ के लिए टेम्परेचर चैप्टर स्टार्ट किया था देयर वी स्टडीड अबाउट टेम्परेचर इम्पॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर और हाउ एटमोसफियर गेट हीटेड हमने क्या क्या पढ़ लिया था कल टेम्परेचर में हमने ये पढ़ लिया था कि टेम्परेचर क्या होता है टेम्परेचर का इम्पॉर्टेंस क्या है टेम्परेचर क्यों इम्पॉर्टेंट है और कैसे एटमोसफियर गर्म होता है सो लेट अस और जो द डिवाइस होती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो कौन सी डिवाइस है ठीक है दिस वी विल सी एट वंस फर्स्ट एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस इट्स कॉल्ड थर्मामीटर टेम्परेचर को मेजर करती है जो डिवाइस वह डिवाइस जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं थर्मोमीटर सेकेंड टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन टू स्केल टेम्परेचर को मैक्सिमम जो उसकी यूनिट है वो क्या है बेटा डिग्री है दो स्केल में एक मेजर किया जाता है एक इसकी डिग्री सेल्सियस इज द सिम्बॉल फॉर सेल्सियस एफ डिग्री एफ इज द सिम्बॉल फॉर फेरानाइट स्केल एक सेल्सियस स्केल होती है और एक फेरानाइट स्केल होती है द फेरानाइट स्केल इज़ द मोस्ट पॉपुलर इन द यूनाइटेड स्टेट एंड सेल्सियस स्केल इज मोस्ट कॉमनली यूज इन कैनेडा अब हम बात करें जो फेरानाइट स्केल होती है वो बहुत पॉपुलर स्केल है कहाँ पर यूनाइटेड स्टेट में वहीं हम देख लें जो सेल्सियस स्केल है इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन कैनेडा थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दिस इज यूज टू मेजर टेम्परेचर थर्मामीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो थर्म टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है टाइप थर्मामीटर का मैंने आपको बाय फिगर आल्सो आई एक्सप्लेन टुडे व्हाट वी विल स्टडी टुडे दिस इज अवर लास्ट टॉपिक दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर ऐसे कौन से फैक्टर है जो टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं ओके नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक ओके फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो हमारे टेम्परेचर और टेम्परेचर को इफेक्ट कर रहे हैं अब फर्स्ट यदि हम देखें तो एज योर बुक इन गिवन फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर द एंगल मेड बाय सन रेस जो सन रेस से सूरज की किरणों से जो एंगल बनते हैं वो मेजर फैक्टर है जो कि टेम्परेचर को इफेक्ट करता है ठीक है कैसे इफेक्ट करता है बेटा ये तो अपने को पता है जो अपना अर्थ का शेप है वो क्या है अर्थ इज इन स्फेरिकल शेप अर्थ का शेप शेप स्पीयर है तो अब जब अर्थ स्पीयर शेप में है तो सन रेज जब ऊपर से आती है ऊपर से आती है तो उसके एंगल क्या होंगे डिफरेंट होंगे एंगल क्या होता है टू रेज मीटर टे वन पॉइंट तो वो एंगल बनाते हैं जैसे कि आप ये यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है ये देखो आ, हम मॉर्निंग से बात कर अर्ली मॉर्निंग द सन इज राइजिंग इन द होरिजोन जीरो एंगल सबसे पहले जब सुबह सुबह जल्दी जो सुबह होती है सन कहाँ पे राइजिंग होता है उगता है हॉरिजॉन पे तो एंगल कितना दिख रहा है आपको यहाँ से जीरो डिग्री ठीक है उसके बाद मिड मॉर्निंग मिड मॉर्निंग मतलब जब थोड़ी सी सुबह होती है द सन इज गेटिंग हायर एंड एक्यूट एंगल्स जब सूर्य उगता है तो नीचे होता है फिर क्या होता है धीरे धीरे वो ऊपर जाता है और ये कौन सा एंगल बन गया यहाँ पर एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल मतलब नाइन्टी डिग्री से कम जो एंगल है वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं ठीक है उसके बाद जब नून दिन का समय होता है तो सन का जो टेम्परेचर है ना सन बिल्कुल अर्थ के ऊपर होता है तो जब ऊपर होता है तो सन एज अ जन इट डायरेक्टली ओवर हेड एंड इट राइट एंगल फॉर्म कौन सा एंगल बनाता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो कितने डिग्री वो राइट एंगल बना लेगा उसका डिग्री नाइन्टी होती है उसके बाद वापस उसकी पोजिशन चेंज होती है आफ्टर नून ठीक है बारह बजे के बाद जब उसकी पोजीशन चेंज होती है तो सन इज गेटिंग लोअर एंड ऑप्टिस अब सन ऐसा हुआ था हॉरिजॉन पे था जब वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा एक्यूट बना फिर राइट right बना फिर इधर आ गया तो कौन सा एंगल बनेगा मोर देन 90 डिग्री मोर देन 90 डिग्री मतलब एंगल कौन सा फॉर्मेशन होगा यहाँ पे ऑप्टिस एंगल उसके बाद जब इवनिंग होती है शाम हो जाती है तो सन इज रेडी टू सेट सन क्या होता है डूबने डूबने वाला होता है सूर्य उदय डूबने वाला होता है तो वेरी ऑप्टिस एंगल ऑलमोस्ट एज अ स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल एज वेल एज ऑप्टिस एंगल का फॉर्मेशन होता है तो बेटा क्या होता है कि एक क्या एक ही जैसा टेम्परेचर होगा क्या टेम्परेचर बढ़ता है कम होता है कभी ज़्यादा होता है कभी कम हो जाता है तो ऐसे क्या है जो ये सन रेज है ये जो अपनी सन रेज के जो एंगल बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर को इफेक्ट करने के लिए इज दे आर एनी डाउट हियर नाउ वी विल सी सेकेंड वन अब हम बात करते हैं सेकेंड जो फैक्टर है वो है हमारा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सन रेज इन द एटमोसफियर एटमोसफियर में क्या है सन रेज आती है जब सूर्य 
उगता है तो सूर्य की किरणें क्या होती है धरती पे आती है हम देखते हैं कि अर्थ का जो शेप है वो तो आपको इसमें भी दिख रहा है स्पेयर शेप है तो सन की जो रेज है वो क्या होती है अर्थ पे आती है तो जो वर्टिकल रेज हैव टू पास थ्रू अ शॉर्ट डिस्टेंस फार पास थ्रू अ शॉर्ट डिस्टेंस वेयर एज द जो स्लांटिंग रेज होती है हैव टू बी पास अ लॉन्गर डिस्टेंस तो जो अपनी अपन बात करें कि जो वर्टिकल रेज होती है जब वो पास होती है ना तो वो क्या होती है शॉर्ट डिस्टेंस कवर करती है वहीं लेकिन जो स्लांटिंग रेज होती है हैव टू बी पास थ्रू अ लॉन्गर डिस्टेंस वो ज़्यादा डिस्टेंस लेती है तो मोर डिस्टेंस ऑफ द सन रेज कवर थ्रू द एटमोसफियर तो क्या हो गया कि ये जो सन रेज है इसने क्या करा एटमोसफियर को कवर करा तो दे स्प्रेड ड्यू टू विच इंटेंसिटी ऑफ हीट विथ फॉल तो अपनी जिस जिस हिसाब से वो सन से आई है वर्टिकल आई है या हॉरिजॉन्टल आई है इसके अकॉर्डिंग वो हीट रिलीज करेगी तो दिस इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल टू द सन रेज इन द एटमोसफियर इज ऑल्सो फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर इज देर एनी डाउट सेकेंड वन नाउ वी विल सी नेक्स्ट है ना ये दो फैक्टर हो गए जो कि टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं एज पर योर बुक नाउ एज पर योर बुक द थर्ड फैक्टर इज दैट हीट हाइट फ्रॉम द सी लेवल क्या होता है ना बेटा एज मोर हाइट जैसे जैसे कि हम हाइट पे जाते हैं फ्रॉम द सी लेवल द टेम्परेचर फॉल्स टेम्परेचर क्या होता है फॉल्स होता है गिरता है तो द माउंटेन्स आर कूलर देन द प्लेन हम बोल सकते हैं जो ऊपर जब पहाड़ पे जाते हैं तो हमको ठंडा लगता है प्लेन पे अगर हम रहे उससे ज़्यादा माउंट पे ठंडा माउंटेन पे जो हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वहाँ पे ठंडा लगता है हमको ठीक है ऑल दो दे आर सिचुएटेड इन द सेम लेटीट्यूड उनका लेटीट्यूड क्या होता है सेम होता है नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीज बाय वन डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर राइज फ्रॉम द सी लेवल ओके देखो सिंपल बात है जैसे कि हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाता है फॉल्स होते जाता है एक हम बात करें जो लास्ट फैक्टर है वो है ड्यूरेशन ऑफ द डे ड्यूरेशन ऑफ द डे जैसे कि हम देखते हैं बेटा द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस क्या होता है डायरेक्टली टू द ड्यूरेशन ऑफ द डे जैसे कि गर्मी जब ज़्यादा होती है गर्मी के दिन होते हैं तो गर्मी में क्या होता है ज़्यादा गर्मी होती है तो एटमोसफियर क्या होता है बहुत गर्म होता है मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिलती है अर्थ को वहीं हम सर्दी के दिनों में देखें तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट नहीं मिलती है तो इस तरीके से जो ड्यूरेशन ऑफ द डे है ना वो भी इफेक्ट करता है किसको टेम्परेचर को टुडे सो so आज अब जो ये टेम्परेचर वाला चैप्टर है दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड सो व्हाट वे स्टडी हमने क्या पढ़ा था इसमें टेम्परेचर पढ़ लिया टेम्परेचर का इम्पोर्टेंस पढ़ लिया टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कौन कौन से स्केल्स यूज़ की जाती है ठीक है सेंटीग्रेड थर्मामीटर थर्मामीटर भी हम पढ़ चुके हैं और जो फैक्टर इफेक्टिंग करते हैं टेम्परेचर को वो भी हम पढ़ चुके हैं क्या क्या टेम्परेचर द एंगल मेड बाय सन रेज द डिस्टेंट ट्रेवल बाय द सन रेज इन द एटमोसफियर हाइट फ्रॉम द सी लेवल और ड्यूरेशन ऑफ द डे द फोर फैक्टर्स आर इफेक्टिंग द टेम्परेचर अब क्या होता है जैसे कि हम बात करें हीट प्रेजेंट एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है डेफिनेशन के थ्रू द हीट प्रेजेंट इन द एटमोसफियर इज कॉल्ड टेम्परेचर टेम्परेचर क्या होता है वो हीट जो कि एटमोसफियर में प्रेजेंट होती है वो क्या कहलाती है टेम्परेचर उसके बाद द एटमोसफियर इज हीटेड बाय द सन एटमोसफियर गर्म कैसे होता है सन के थ्रू गर्म होता है उसके बाद द हीट रेडिएटेड बाय द सन इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन जो जो हीट है किससे रेडिएटेड होती है सन से उसको क्या बोलेंगे हम सोलर रेडिएशन उसके बाद द हीट रेडिएटेड बैक बाय द अर्थ इट्स कॉल्ड टेरेस्टियल रेडिएशन ओके द एयर इज हीटेड किस किस से गर्म होती है हीटेड आइसोलेशन से रेडिएशन से और कन्वेक्शन से ओके द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड जो अमाउंट हीट रिसीव्ड करती है अर्थ किस किस में द एंगल ऑफ द सन रेज ड्यूरेशन ऑफ द डे हाइट फ्रॉम द सी लेवल एंड थिकनेस ऑफ द एटमोसफियर ओके दिस मच वी स्टडीड इन दिस चैप्टर नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड थैंक यू